வணக்கம் நம்ம ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம இங்கே திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி பக்கத்தில் இருக்க மேலப்பாளையம் ஊருக்கு வந்திருக்கோம் எதுக்காக நம்ம இங்கே வந்திருக்கோன்னா மண்டி பிரியாணி பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு பெரிய ஆடை வச்சு இந்த ரைஸ் வச்சு ஒரு சூப்பரான செல்லு இந்த மண்டி பிரியாணி பார்க்க போகிறோம் அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த மண்டி பிரியாணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஆடில் வந்து மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் கசூர் மேத்தி எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா மேனேஜ் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே உள்ளே அடுப்புக்குள்ளே இறக்கி குக் பண்ணிட்டு ரைஸ் வச்சு சர்வ் பண்ண போகிறாங்க இந்த ரெசிபி பண்ண போகிறவங்க யார் கேட்டேன் உபயதுலா திரு உபயதுலா அவர்கிட்ட தான் இந்த ரெசிபி பற்றி கற்றுக்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உபயதின் என்எஸ்கே பிரியாணி ஃபேக்ட்ரி சொல்லி பெருசாக வச்சுருக்காங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து இந்த ரெசிபி பண்ண போகிறோம் இவங்க கடந்த இருபது வருஷமாக பண்ணிட்டு வராங்க மண்டி பிரியாணி என்ன போடுவோம் <laughs> மேலப்பாளையத்தில் <laughs> 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 நடுப்பட்டாங்க <laughs> அதிகபட்சம் <laughs> 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 என்ன <laughs> மேரினேஷன் பண்ண போகிறோம் இந்த மேரினேஷன் வந்து இப்பயே பண்ணி நம்ம குக் பண்ணுவோமா இல்லை ஊற வைக்கணுமா ஓகே ஒன்று ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி அதாவது நன்னை ஃப நாளைக்கு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் நைட்டே ஊற வச்சு வச்சுருவோம் ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து டைமிங்கில் வந்து நீங்கள் எல்லாமே லைவாக காட்டுன்னு சொன்னால சில்லி பவுடர் எலுமிச்ச பழம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேர் கசுகு இது எல்லாமே எல்லா வீட்டில இருக்க போறதுதான் அப்புறம் வந்து பட்டை ஏலை கிராம்பு ஜாதிக்காய் சாய்ப்பது இது எல்லாமே முழுசாகவே போட்டுருவோம் தலிப்பிலே முழுசாக போட்டுருவோம் ஓகே சில அது உங்களுக்கு நினச்சிட்டு சமைக்கும் போது பிரியாணி சமைக்கும் போது பண்ணிக்கலாம் சரி கூட மசாலா போட்டு மேனேஜ் பண்ணலாமா ஓகே
இப்போ இன்னொரு சைடில் நம்ம திருப்புறோமா என்ன காரணத்துக்காக ஃபஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் போடுறோம் மஞ்சத்தூள் சும்மா அந்த கலர் கறியோட கலருக்காக தான் ஓகே வெளில விளையாண்டுருக்கோம்ல ஓகே ஸோ அந்த மஞ்சத்தூள் அந்த இதெல்லாம் போடும்போது கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே திருப்பி நம்ம அகலில் வைக்கும்போது நல்ல ஃப்ரை பண்ண ஒரு ரோஸ் கலர் அப்படி கிடச்சிது ஓகே அந்த கலர் தான் ஃபஸ்ட் மஞ்சத்தூள் ஓகே அது இல்லாமல் அந்த மீட்டோட அந்த அந்த ஸ்மெல்லு போகணும் சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த சால்ட் போடுறோம் இந்த மாதிரி ஆட்டு மேனேஷன் பண்ணி பண்ணும்போது அந்த சால்ட் மெஷர்மெண்ட் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் சார் கறி வந்து நார்மல் உப்பு இந்த நார்மல் உப்பு சாப்பாடு நல்ல உப்பு ஓகே ஸோ பேசிக்காக வந்து இது பழக்கம் உங்களுக்கு இந்த அரை உப்பு இதில் இருந்தால் போதும்னு சொல்லிட்டு போடுவோம் எனக்கு கல் உப்பு தான் போடுவோம் பழக்கம் அண்டு உப்பு கிடையாது அப்படியா ஓகே நீங்கள் பிரியாணி பண்ணும்போது வந்து பல்காக வந்து கல் உப்பு போடுவீங்க ஆனால் இந்த மாதிரி மேனேஷனுக்கு வந்து சால்ட் உப்பு நாங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் சிக்கன் சிக்ஸ் வைக்கு இப்போ வெங்காய சம்பளுக்கு இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த மேரினேஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மசால் நல்லா இறங்குறதுக்கு சும்மா அங்கங்கே கட் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் பண்ணுவோமா அப்படி இல்லை சார் அது வந்து இருபது கிலோ இருபத்தி கிலோ குட்டியாக தான் உங்களை கீழே விடலாம் ஆ ஓகே சின்ன குட்டி நல்லா வேண்டாம் அதனால் பண்ண முடியும் ஓகே மற்றது வந்து சும்மா காரத்துக்கு தான் லைட்டாக தான் லைட்டாக தான் எல்லாம் கிடையாது அதிகமாக வேண்டாம் எலுமிச்சாருக்காக <laughs> கடுகுமாச்சு <laughs> 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 <laughs>
இதுக்கெல்லாம் சும்மா ஒரு வாடகை தான் வாடகை ஸோ பிரியாணிக்கு பண்ணும்போது அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட அளவு இருக்கும் அதாவது இஞ்சி எவ்வளோ பண்ணும் பூண்டு எவ்வளோ பண்ணும் இஞ்சி நூற்றம்பது கிராம் பூண்டு நூறு கிராம் நூறு கிராம் பூண்டோட அளவு கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம ரோஸ் பண்ண போயிடலாமா ஆ ரோஸ் பண்ணலாம் அதாவது அந்த பெரிய அடுப்பு பெரிய அகல் அடுப்பில் வைக்க போகிறோம் அகல் அடுப்பில் வைக்க போகிறோம் ஓகே சார் இப்போ தூக்கி போயிடலாமா இல்லை சார் வேணாம் சார் அங்கே வச்சு வலை வச்சு கட்டி அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே போனாங்க அப்படியா இங்கே வச்சு நல்லா கட்டணும் சரி ஓகே கட்டிடலாமா கட்டிக்கலாம் சரி ஓகே டா வச்சுல <laughs> 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 லாக் பண்றோம் லாக் பண்றோம் இப்போ லாக் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் ரோப் கேர் போட்டு இறக்கிறோம் அப்படியே இறக்கிறோம் இப்போ அப்படியே நம்ம இறக்கிறோம் ஸ்லோவா ஓகே சூப்பர் இப்போ அந்த ஆடை வந்து எத்தனை வந்து உள்ள கரெக்ட்டா உள்ள வச்சாச்சு வச்சாச்சு இதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் மூடி போடுறோம் ஓகே ஓகே இது லாக் வேற பண்ணுமா ஆமா சரி அப்படியே பிடிங்க ஓகே அப்படியே அது உள்ள அந்த லாக் எடுத்துங்க எடுங்கமா ஆமா ஓகே எடுத்துலாம் <laughs> இப்போ நம்ம வந்து அந்த மட்டன் உள்ள இருக்கிறோம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்துருக்கும் ரைட் கண்டிப்பாக ஓகே அதாவது ஒரு ஒன்றரை மணி கழிச்சு பார்க்கும்போது எயிட்டி பர்சன்ட் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்தது ரைஸ் ரெடி பண்ணுவோம் இந்த ரைஸும் தம் வகைகிறதுக்கும் இந்த ஆடு வந்து வருது அதிகம் <laughs> பட்டரு இதெல்லாம் வந்து ஹெல்த்தான ஃபுட்டுங்க விட்டு அவங்க சாப்பிடுவோம் ஏன்னா அந்த கறியில் வந்து நம்ம வந்து எந்த மசாலாவும் சேர்க்கல ஆளு வேலை ஊற்றியாச்சு அடுத்து ஜாதிக்காய் ஓகே இந்த ஜாதிக்காய் வந்து எத்தனை நம்பர் போடுறோம் அந்த குவான்டிட்டிக்கு இது வந்து நம்ம நூறு கிராம் நூறு கிராம் ஜாதிக்காய் போடுறோம் நம்ம இந்த ரைஸ் குவான்டிட்டி ஆமாம் சரிங்களா இப்போது ஜாதிக்காய் போட்டோம் அடுத்தது பிரிஞ்சாலை பிரிஞ்சி அணை அது ட்ரை லெமன் ட்ரை லெமன் இந்த ட்ரை லெமன் வந்து நிறைய பேர் தெரியாது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ட்ரை லெமன் வந்து ஒரு புளிப்பு ஒன்று இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த புளிப்பு தான் சாப்பாடு தேரணும் ஓகே அந்த ஏற்கனவே வந்து மட்டன்லாம் இருக்கும் லெமன் ஊற்றிருக்கோம் ஸோ அது வந்து அது கறிக்கு இது வந்து சாப்பாடு ஆனால் உள்ள கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கு ஈரப்பதம் ஈரப்பதம் இல்லை இது வந்து நம்ம குக்க ஆனோன்னே தண்ணியில் கொதிச்சோன்னா திருப்பி நம்ம எப்படி லெமன் இருக்கோ ஸோ அதை மாதிரி ஆயிடும் ஓ அப்படியா சரி ஓகே பார்க்கலாம் இப்போ போட்டலாமா போட்டோம் ஓகே இந்த ரம்மேல போடுறோம் 
இந்த ரம்பையல் எதுக்காக நம்ம போடுறோம் என்ன காரணம் அந்த அரிசியுடைய வாடர் இருக்குல்ல அந்த அரிசியோட வாடர் மக்கள மாறு இருக்கும் அந்த ரம்ப இலையும் இந்த ஜெயித்தும் ஆயிலும் ஜெயிக்கும் அந்த மந்தியுடைய ஃபேவர் அப்படி தெரியும் மட்டன்ட்டும் <laughs> 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 இப்போ இந்த ஸ்டாக் வாட்டர் ஊற்றணும்ல இந்த ஸ்டாக் வாட்டர் எப்படி இது இதில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்ம அந்த ஏற்கனவே வந்து நம்ம லெமன் தண்ணி சரி மசாலா உப்பு எல்லாமே அதில் அரை உப்பு இருக்கும் இப்போ நம்ம அரிசியை கொண்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பி ஒரு அரை உப்பு பார்த்துட்டு தேவையான உப்பு நம்ம போட்டுக்கணும் போட்டுக்கலாம் இப்போ தண்ணி கொதிச்ச பிறகு தான் நம்ம அரிசி போட அரிசி போடுறோம் சரிங்களா நீங்கள் அரிசி போடுறீங்களா என்ன ரேஷு தண்ணி எந்த அளவு ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ஒன்றரை கிலோ கேட்டு தண்ணி ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி நம்ம இப்போ கிளாசிக் அரிசி தான் போடுறோம் ஓகே அப்போ ஒரு ஒன்று முந்நூறு ஒன்று நானூறு ஒரு நூறு கிராம் கம்மி தண்ணியாக கம்மியாக வச்சா போகிறோம் ஓகே வீட்டில் சமைக்க விடுவோம் கரெக்டான முறையில் அளந்து அதுக்கு அளவு பண்ணி அதிகமாக <laughs> 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 இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துருக்கு இப்போ அரிசி போடுறோம் ஓகே இந்த அரிசியை நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கிறீங்க ஒன் ஹவர் ஊற வைக்கணும் ஒன் ஹவர் இருக்கும் ஓகே வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற வைக்கிறோம் சரி போடலாமா தேவையான உப்பு நம்ம இருக்கா என்ன பச்சை பிள்ளை உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கா கரெக்டாக இருக்கா ஓகே ம் உப்பு இருக்குது வெங்காயம் <laughs> 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 கொஞ்சம் தீ பிடிங்கிட்டு நம்ம பட்டர் வச்சிருக்கோம் இரநூறு கிராம் இருக்கு நூறு கிராம் டைரக்டா போட்டணும் நூறு கிராம் வந்து நெருப்பை வச்சு போடுறோம் இந்த அரிசி வந்து பிப்டி பர்சன்ட் இந்த பேருக்கு போடுறோமா இல்ல ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் செவன்டி பர்சன்ட் செவன்டி பர்சன்ட் அரிசி ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு வெந்துருச்சு பட்டர் போட்டு டம்பர் வந்து டம்பர் வந்து அதாவது இந்த மாதிரி இந்த கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் கரெக்டா வந்து அரிசி தெரியும் <laughs> கறி குக்கிங் ஐட்டம் ஓகே வந்து டம் போட்டாச்சு கறி குக்கிங் பண்ணி கரெக்ட்டா ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு மணி நேரம் ஓபன் பண்ணி பாப்போம் ஓபன் பண்ணலாமா சரி ஓகே ஓ 
ஃபைனலாக கறி அப்படியே பிச்சா வருது ஓகே ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடு வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்தாச்சு நல்லா வெந்திருக்குங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மீட்டு பாருங்க இந்த சைட்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறது அப்படியே உள்ளே வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் போடுறோம் போட்டு திருப்பி சர்வ் பண்ணது தான் அதான் ஓகே இந்த எலும்பு சப்பளம் பார்த்தா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு ரவுண்டாக ஃபஸ்ட் எப்படி ட்ரை ஆச்சு ஆ இவ்வளோ சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இவ்வளோ ஜூஸ் எல்லாமே இந்த பிரியாணியில் இறங்கிருக்கும் இறங்கிருக்கும் ஆமாம் ஓ சூப்பர் கொஞ்சமா கொடுங்க புளிப்பு ஒரு மைல்டான புளிப்பு நல்லா சூப்பர் நல்லா அழகாக அந்த மைல்டாக சாப்பிடணும் அந்த ஃப்ளேவரோட சாப்பிடணும் நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சாப்பிடலாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டதே இல்லை இப்போ சூப்பர் மண்டி பிரியாணி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நேராக உங்களை பார்த்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது மட்டும் இல்லை அரேபியன் கண்டியில் பண்ணுறது வேறு அதாவது அங்கே சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் இங்கே நம்ம நாக்கு ஏற்ற மாதிரி சுவையாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுவும் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணி பார்த்து அந்த அந்த ஃப்ளேவர் அந்த மட்டன் ஸ்டாக்கோட அந்த ஃப்ளேவர் ப்ளஸ் ஒரு மைல்டான ஒரு டேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஜெயத்து நாயில் ஆலிவ் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் அருமையான பிரியாணி கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேண்டிய விஷயம் உங்கள் வீட்டு ஃபங்க்ஷன் எதுவும் நடந்ததுன்னா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ரெசிபி வந்து நீங்கள் சார்ட்டை கேட்கலாம் ஆர்டர் பண்ணலாம் கால் பண்ணலாம் இன்கேஸ் உங்களை யாரை கான்டாக்ட் பண்ணணும் எப்படி காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் உபய தினஸ்கே மேலே திருநெல்வேலி மேலப்பாளையம் மொபைல் நம்பர் தொண்ணூற்றி ஆறு இருபத்தாறு நாற்பது முப்பத்தி ஆறு பதினெட்டு என்னோட மொபைல் நம்பர் ஆஃபீஸ் நம்பர் இருக்கு ஓகே தொண்ணூத்தாறு இருபத்தாறு ஜீரோ நாற்பத்தொம்போது ஜீரோ நாற்பத்தொம்போது ஓகே மண்டி பிரியாணி மட்டும் தான் இல்லாமல் இல்லை வேறு எதாவது பிரியாணி சிக்கனில் பண்ணலாம் மட்டனில் பண்ணலாம் ஓகே அப்புறம் வந்து ஹைதராபாத் பிரியாணி பண்ணலாம் பிரியாணி நம்ம எதனாலும் பண்ணிக்கலாம் மேச்சோறு அஞ்சுகிரி சோறு நிறைய வித்தியாசம் நிறைய வித்தியாசம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்கள் திருநெல்வேலி ஃபேமஸான தக்கிடி சேமியா பிரியாணி சில இடியாப்ப பிரியாணி ஒரு <laughs> <laughs> அருமையான சூப்பரான ரெசிபி ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இதே மாதிரி இன்னொரு ரெசிபி இன்னொரு ஊரில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சீ பாய் டேக் கே